。大哥，我不服气，凭什么提拔许怀生当教科科长？你说话轻点。会笑的人笑到最后，我会帮你这个忙的。大哥，许怀生和杨站长的关系，你又不是不清楚。他经常，你看那个马屁给杨站长拍的，我一看他那副德行，我就想吐。我让你说话轻点。是。许怀生那点历史，你还不清楚吗？现在我们正处在抓汉奸的阶段，随便揪住他一个把柄，就能把他拿下，到时候自然不就是你的了吗？谢谢大哥，我明白了，我知道该怎么做了。哎呀，刘局长，嗯。你真的要去啊？现在徐州城到处是特务宪兵，你一个人去行吗？老两头，徐州城又不是我第一次来，没事儿。刘局长，这些人呐，精得很。老两头，你就把心放在肚子里吧，不会出事的。啊，我买了韭菜，要不你吃了再走。来不及了，等回来再说吧。啊，啊，好好，我走了啊。你是许先生吗？对，这是女朋友送给你的请帖。下去吧。哎花酒楼，好嘞你带来了吗？你的呢？嗯嗯。哎，嗯这么多年的交道，你今天呀、啊，终于办了一回人事儿。刘红，弄到王亚明的材料，可是花了我不少钱。你是个国军的中校，比我这个大队长的饷钱拿的多得多。你就是花再多的钱，哼。
也值了。再说了，花钱也是为了买你这条命。哼！哈哈哈哈！嗯，侯队长，许中校，你这是要买谁的命啊？你别动，坐下，坐下。是在徐州，周围都是我的兄弟。你要是敢开枪，我保证你出不了徐州。嗯，您说的对。这是我我们俩的事儿，你最好别插手，和你没关系。生，你这个吃里扒外的东西！哼，郑组长没有猜错，你果然是在私通共匪。你说啥？共产党，共产党！许怀生，你要是识相的话，马上给我回军统站。走啊！刘红，你干嘛打死他？我不打死他，他就会打死我。那我怎么办？害怕了？你不用害怕，人是我打死的，跟你有啥关系啊？啊？再说了。这件事儿，只有咱俩知道。我不说出去，谁会知道？可这……嗯，你就放心吧。这事儿啊，我来处理。刘红，我太知道你了。没等我迈出门口，你就会一枪要了我的命。你太小看我了，走吧。客官，客官，客官
！杀人了！王亚明，原名高守义，系中统特工人员，上校军衔，证明人许怀生。这他娘的啥证明啊？嗯，嘿嘿，哎呀，许怀生，你这个狗日的，你骗我是吧？我看你是找死呢。哼。喂，我是杨东。啊，韩警长，什么事啊？昨天晚上在东华酒楼，两个不明身份的人枪杀了侯队长。什么？侯队长被杀了？你能确定吗？我能确定，我认识侯队长，我们还一起喝过酒呢。谁干的？请接军区王副中尉。王副中尉，我是李正，我有重要的事情向你汇报。你先告诉我，刘洪同志的检查怎么样了？我正是要向你汇报刘洪同志的情况。他怎么了？他，他去徐州了。我一两句话跟你说不清楚，我还是当面向你汇报吧。你不用跑了，我马上过去。是。同志，同志，我找李书记有急事儿。军区首长正在找李书记谈话，请你回避一下。李正同志，你作为铁工委书记和枣庄市市委书记，怎么能犯下如此幼稚的错误呢？啊！鲁南铁路局的局长擅自离开工作岗位，到敌战区，竟然不向军区报告，你眼睛里还有没有上进？还有没有组织？王副主任，我向军区做深刻检讨，我愿意接受任何处分。现在做检讨已经晚了
，你知道吗？由于二号联络员的便捷，徐州中山旅社联络站已经在半个月前就全部转移了。转移了。那刘红同志可危险了，你现在才知道危险，才知道后悔啊！李正同志，刘红是铁道游击队的灵魂、极致，你们怎么能拿他的生命去冒这个险呢？在军区的眼里，你一向是谨慎小心，可这一次，为什么这么冲动？你说为什么这么冲动？王副长官，我请求带一个小分队潜入徐州，寻找刘红同志。这事儿你不用管，由军区敌工部他们去处理。你现在的任务，马上封锁消息，知道刘红同志去徐州的人越少，他越安全。我知道。检查的事，等刘红回来，一块儿呈报。是。好了，我走了。记住，刘红一有消息，立刻通知军区。是。李书记，军区首长来了，是不是因为刘红的事儿？啊，不是。不是，那他们怎么会带那么多的人，还搞得挺严肃的？哎呀，别乱猜，王副政委来有别的事儿。你找我有事儿？啊，李书记，我们铁路局有人从军区回来，说没有见到刘红同志去申诉，大家现在情绪很不稳定，我怕彭亮同志他们会有什么过激的行动，想请你去劝劝。彭亮，对，不会吧？哎呀，怎么不会？彭亮自从当了保卫科长以后，素质提高了一大块，不会有什么过激行动。可是他们现在一直担心刘红同志的安全。彭亮现在带着短枪队的队员，说要离开铁路局去找刘红，我的工作没法进行了。你们局的人也真是，那没见到刘红，刘红就没到军区去。是啊，那刘红到军区去，还要敲锣打鼓，让全城人都知道，乱弹琴。真是的，红哥说成什么人了？对啊，我们打死也不信。哎，你看他把红哥说成啥了？和孙玉田一样。孙玉田是叛徒，红哥咋能和孙玉田一样呢？就是就是，咱一定把红哥找回来，让那个女人闭上嘴。亮子哥，对，你赶紧拿个竹子找出来。刚才兄弟们说什么，你可都听见了，就等你一句话了。张沙吉啊，我不也在想办法吗？哎呦，都什么时候了，你还想办法？叫兄弟们出去找不就完了吗？你真沉得住气。你有办法，你有办法，现在就把红哥给我找回来。只要能把红哥找回来，我叫一声爷爷。我要有办法，我还能在这憋着吗？红哥失踪了，肯定是王亚明那个王八蛋搞的鬼。对，对，找王亚明算账去。是这样，兄弟们，咱们现在就找那个王亚明算账去。对，走，走，走，走，走，算账，算账去。你没有脑子啊，啊！红哥就是因为这事挨整的。你再去找王亚明，能有啥好结果？你这不是给红哥添乱吗？我咋添乱了我？红哥找不到，他王亚明也别想好过。兄弟们，走走走走,走！干什么呀你们？啊！我要带他们去找刘局长。找刘局长？那工作都不干了？鲁书记，我早就不干工作了，啊！鲁南铁路局的局长丢了，铁道游击队的大队长没了，我作为保卫科的科长，带他们去找人，难道这不是工作吗？彭亮同志，你也别忘了啊！你虽然是保卫科的科长，可你还是一名八路军的战士，军人与服从命令为天职。鲁书记，这些大道理我都懂，我彭亮从来没想过要违抗命令。
可是刘局长丢了，我就得追找人。李书记，你看看啊，我说一句，他们都有十句等着我。你说我这局长怎么干？怎么干？罗书记，我知道，在你的眼里，刘红局长就是一个粗人，是一个没文化、没修养的人。可是你知道吗？红哥在我心里，他就是一个顶天立地的人，他是一个有情有义的人，他是一个对革命有功的人。这样一个人丢了，你却无动于衷。我今天跟你说句实话，你把我撤职也好，把我开除队伍也罢，说啥？我要把红哥找回来，他就是死了，我要把尸体给他扛回来。亮哥，你们的心情我理解，但是没有鲁代局长的命令。谁也不能擅自行动。回到你的工作岗位上去，政委。红哥是游击队大队长，也是你的兄弟。可是他丢了，难道你就不着急吗？他现在生死不明，难道你就不揪心吗？我现在可以告诉大家。老洪同志现在在军区，哎呀，太好了，他很安全，没事就太好了，真是真是太好了。他是因为想把某些事情搞清楚，我会和军区联系，让他尽快的回来。政委，你说的这些都是真的吗？相信我，老洪同志一定能回来。嫂子，我不是说了吗？他去军区了。俺不信。是王副政委亲口说。王副政委说的，俺也不信。他要是去告状，大首长相信了他的话，他早就该回来了。大首长们要是不相信他的话，他这个人你还不知道，他绝不会赖在那儿不走的。这都三天了，你说他能上哪儿啊？不会出什么事儿吧？嫂子，你就放心吧，老洪不会出事的。俺能放心得了吗？政委，老洪这个人办啥事儿谁都能瞒，就是不会瞒你。所以，你跟俺说句实话，他到底上哪儿了？哎，嫂子啊，你就信我吧。真的在军区。真的。嗯。他一天不回来。俺这心里头就踏实不了。你有他的消息，马上告诉俺。好。叔叔，俺也想俺爹。您说，哎，我们侯队长他到底是谁杀的？谁知道啊？说，是顾军呢？哎哎，还是？走吧。光复徐州已经四个月了，军统徐州寨，谣言四起，人心浮动。说什么？抗日胜利了，我杨某要大换血。站内要有重大的人事变动。还有人说，军统这次内部肃清汉奸，我杨某行动不利。戴老板已经点名批评了徐州寨。今天的会议有两个议题，其一。宣布一个重大决定。刚刚接到戴老板的来电，中统将要在民国三十五年农历春节，在鲁南策划一次大的行动。老头子亲自给戴老板发了指令，命令军统务必要配合这次行动。上峰指示，这次配合行动由我们站。具体执行。
从现在起，全站的所有工作都要围绕着这个中心任务展开。正强、孙一田，到。铁路别动队必须按照这个时间表完成训练。是。由正强负全责。是。其二，人事变动问题不是谣传当中说的大换血，只是做一些必要的微调。所以，希望各位同仁不要听信谣言，安心本职，精诚团结，努力工作。现在我宣布，机要科科长。由许怀生担任。哎，你们几个啊，都帮我分析分析，你说咱们侯大哥被害这事儿，会不会是中共的地下党干的？赵队副，嗯，除了地下党，也许还有另一种可能。什么可能？机要科长这个职务。很多人在争，侯队长的死对谁最有利，谁就最有可能下手。当然是对许怀生最有利了。怪不得呢，前天咱们侯队长被害，今天他就高升，这不会是一种偶然吧？警方说，这个事是两个人干的，那么你们琢磨琢磨，那个人会是谁呢？听说他滕州来了一个朋友。会不会就是他？藤州，你别生气啊！我明天就去看你，啊！报告。哦，我要挂了啊！进来。徐科长，杨站长调阅的文件已经看完了。麻烦您在这签个字。嗯。那许科长，您还有什么事情吗？啊，没事了。哎，罗小姐。啊。侯队长的事查的怎么样了？哦。警方认为，这次很有可能是地下党有计谋的一次行动。那站里的同仁怎么认为？也有些人认为，可能是侯队长平时得罪了什么人，又或者是挡了什么人的道，让人雇杀手给杀掉了。纯属无稽之谈。啊，没什么事了，你下去吧。刘局长。这是去韩庄的车票，下午五点开车，你可要记好。老梁头，你想好了没有？这次你还是跟我回去吧。刘局长，我心里还是不踏实。当初我不明不白的出来，现在回去，也说不清楚啊。还是你先走吧，老两头，你还是信不过我，你没啥问题。好，要是你不想走啊，那我先回去。不过我还是那句话，你啥时候想回去，你就给我捎个信儿，啊。好，好。谁呀、啊？不知道。你去看看，啊好。有人吗？谁呀、啊？开门，我是郑翔。呃，啊，呃，呃，梁叔啊，今儿怎么没上班呢？呃，休息，休息。
，刚才你怎么那么半天才开门呢？哦，我刚才在屋里没听见呢。啊，我就是想跟你来聊聊。啊，屋里说话。啊，啊。先喝点水啊，梁师傅，不用那么客气。哦。啊，站长，你有什么指示吗？好久不见你了，就是想来看看。啊，站长，那你坐。啊，哎，你也坐。啊啊。梁叔啊，啊，这屋里就你一个人。对啊，就我一个人。前不久你给我提到过许怀征滕州的那个老乡，后来有没有再来过你这儿？没有。自从上次见过以后，他就再也没来过。那你知道他住在哪儿吗？呃，这我哪知道？呃，到底出什么事了？你这里屋有人？啊，没有啊。你听见什么了？啊？哎，哎，郑站长。是了，我们军统的侯队长忽然间莫名其妙的被人杀了，这事儿你听说了吗？没有。呃，啊，你怀疑是许怀生干的？我哪敢怀疑他呀、啊，人现在是杨站长的大红人了，这不刚被提拔成机要科科长吗？不过这个人。太不地道！我可提醒你了，梁师傅，从今往后，不准再和他有任何来往。记住了吗？呃，记住了，记住了。现在的情况跟以前又不太一样。你这有任何事情，希望你能随时向我报告。哦哦，如果知情不报，后果你应该很清楚。啊，那是，那是。你老要多保重啊！啊，缺钱，随时向我开口。啊，谢谢站长，谢谢站长，郑站长，不送了。刘局长，可把我吓死了！你刚才藏哪儿了？嗯，哎呀，你可真行啊！老梁头，你也不简单啊！你不仅把郑翔给骗走了，你还让我得到了一个重要的情报。情报？哎，哎呦，刘局长，你可别开玩笑了。时间不早了，你抓紧走吧。好，老两头，你把这张车票退了吧。为啥？我今天不想走了。不走了？对，我要去见见许怀生
。前进。前辈不愧是贵国的高级特工，短短几天就把队伍训练的是有模有样了。只要是按照我的计划，用不了个把月，姚庄、杨吉、威山等十几个村全都能武装起来。到那时候，我的突击队要大显身手。好，这样。枣庄的春节的暴动就会如期举行了。只要我们的计划不被发现，就一定能够成功。发现？铁道游击队现在是群龙无首，一个身宿未归，一个忙于整顿。等他发现我们的计划，枣庄的第一枪已经打响了。但愿如此，司令，苗庄基地我们还去吗？不去了，有前辈在这儿掌管军事训练，我是放心的。我们现在的任务就是回枣庄开一个军事会议。嗯师傅，王副政委，有刘洪同志的消息吗？敌工部的同志刚才告诉我，徐州地下党至今没有发现刘洪活动的线索，敌人方面也没什么反应，这说明刘洪同志暂时是安全的。啊，那就好。你如果得到刘洪的消息，通知他立刻返回枣庄，这是上级的命令。老洪啊，老洪，你现在到底在哪儿啊？稍等一会儿，我们经理正在谈事儿，马上就过来。好，哎，哎呀，邓区长，王先生你好。哎，邓区长，你好，你好啊。你好，邓区长，光临小号，真是小号蓬荜生辉呀。王先生，俺可不会整你那些文词儿。坐坐坐，请坐。哎。邓区长来此，嗯，不知道有何吩咐啊？王先生，俺是个直性子，俺可就直说了。啊，你给俺们的那批枪有问题？有什么问题？少了很多的零部件，那二十支步枪，还有那两挺轻机枪，全都组装不起来，还有那些子弹的型号也都不对啊。怎么会出现这么多问题呢？阿满，哎，经理，赠送给临城县八区区中队的那批枪支，怎么会出现这么多的问题啊？啊，你去查一下，看看是谁经办的，好好给我敲打敲打。好，经理。啊，邓局长、嗯，你看，真是不好意思。呃，这批枪有好几百条。各种型号，牵涉到临城、呃易县，还有藤县好几个县大队，呃，还有好几个区中队。啊，铁路局在扣押这批枪的时候，所有的包都给打开了，拆散了，人多手杂，呃，把规格和型号都给搞乱了。你的枪支不能用，啊，也可能是属于这种情况。邓局长，出现了这种情况。令人深感不安和歉意。呃，不不不，王先生，你看啊，这事情多，人也杂，难免会出点差错。只是，这事情怎么办呢？啊，嗯，请邓区长把不能用的枪支零件和子弹全部退回来，我们重新清点登记。啊，你那错了，别的地方肯定也错了，你说是不是？对，是这么个道理。啊，然后
，等大家把错的都退回来之后，我们重新登记搭配，重新发放。啊，你看这样解决行不行啊？行吧，也只能这样了。不过这得多少天啊？哎呀，这就不好说了。行，王先生，就按你说的办吧。就这样办吧。啊，呃，邓局长，还有一种，呃，还有丢的可能性，也不能排除啊。啥？咋还丢了呢？啊，铁路局装卸运输以及后来的扣押，把部分零配件给弄丢了。这么说，不管是错还是丢，责任都在铁路局。啊啊、也可以这么说。行，那俺知道了。大妹子，大妹子，嫂子，你在这儿干啥呢？嘘，王亚明，王先生咋了？跟俺回家说去，走。哦。